வணக்கம் இந்த வீடியோவில் பைதான் டுட்டோரியல் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இது ஒரு பைதான் அட்வான்ஸ்ட் டுட்டோரியல் உங்களுக்கு பைதான் பேசிக்ஸ் தெரியலனா பைதான் பேசிக்ஸ் கற்றுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோ பார்க்கும்போது உங்களுக்கு புரிய ஈஸியாக புரியும் பைதான் பேசிக்ஸோடைய ஒரு லிங்க் நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருவேன் ஸோ அதை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோ பாருங்கள் அப்படி இல்லைன்னா உங்களுக்கு பைதான் பேசிக்ஸ் தெரியும்னா நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இந்த டுட்டோரியலில் ஒரு எக்ஸாம்பிள் யூஸ் பண்ணி பைதான் நம்ம கற்றுக்கலாம் அந்த எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா ஒரு கடன் கொடுக்குறவர் கடன் வாங்குறவங்க அந்த ரெண்டு பேருக்கு உண்டான இடையில் இருக்கிற ஒரு ரயில் லைஃப் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் அவங்க எப்படி பண பரி பரிவர்த்தனை பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறத ஒரு சினாரியோ நம்ம யோசிக்கலாம் ஸோ அந்த இதில் வந்து ஓகே ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஒரு புதுசாக ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணலாம் ஃபினான்ஸ் அப்படி சொல்லி ஒரு ஃபோல்டர் இந்த ஃபினான்ஸுங்கிற ஃபோல்டரில் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒரு எடிட்டர் ஏதாவது ஒரு ஓப்பன் பண்ணோம் நான் விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோட் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் இதில் வந்து ஃபைல் ஓப்பன் ஃபோல்டர்னு கொடுத்து அந்த ஃபினான்ஸுங்க ஃபோல்டரை வந்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் க்ரியேட் பண்ண ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண் அது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் டெர்மினலில் போய் நான் லெனக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறேன் நீங்கள் விண்டோஸ் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கமெண்ட் ப்ராம்ப்ட் தான் ஓப்பன் ஆகும் கமெண்ட் ப்ராம்ப்டில் போய் ஒரு விர்ச்சுவல் என்வரம் க்ரியேட் பண்ணும் பைதான் த்ரீ ஹை பண்ணியம் விஎன்வி விஎன்பி இதுதான் விர்ச்சுவல் என்வரம் க்ரியேட் பண்ணுற கமெண்ட் நான் வந்து பைதான் லெனக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுனால எனக்கு நிறைய பைதான் த்ரீ அண்ட் பைதான் டூ வருஷன் இருக்குது அதனால தான் நான் பைதான் த்ரீனு ஸ்கூல் சொல்லி கொடுக்குறேன் நீங்கள் விண்டோஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க இல்லை இல்லைன்னா உங்கள் வந்து டைரெக்டாக பைதான் அப்படி சொல்லி நீங்கள் கொடுக்கலாம் ஸோ ஓகே இந்த மாதிரி க்ரியேட் பண்ணலாம் இப் இப்படி கொடுத்தீங்கன்னா வந்து பைதான் ஒரு விர்ச்சுவல் என்விரான்மெண்ட் க்ரியேட் பண்ணும் விர்ச்சுவல் என்ரோ என்விரான்மெண்ட்னா என்னென்னா ஒரு நீங்கள் இன்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணுற சாஃப்ட்வேர்ஸ் எல்லாம் ப்ராஜெக்ட் ஸ்பெசிஃபிக்காக நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி விர்ச்சுவல் என்விரான்மெண்ட் க்ரியேட் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா உங்கள் டேரக்ட் குளோபல் சிஸ்டமில் வந்து நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணுற ஒவ்வொரு சாஃப்ட்வேரும் இன்ஸ்டால் ஆகும் அப்படி பண்ணுறதுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி விர்ச்சுவல் என்வன் என்விரான்மெண்ட் க்ரியேட் பண்ணி ப்ரோக்ராம் பண்ணுறது ஒரு பெஸ்ட்டு ப்ராக்டிஸ் ஓகே இந்த மாதிரி சப்போஸ் இந்த மாதிரி நீங்கள் விர்ச்சுவல் என்விரான்மெண்ட் க்ரியேட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இரவு வர்றதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு இருக்குது இல்லை நெக்ஸ்டில் சப்போஸ் யூஸ் பண்ணும்போது ஏன்னா பைதான் விஎன்வி அப்படிங்கிற ஒரு பேக்கேஜ் இன்ஸ்டால் பண்ணும் அப்போ தான் வந்து அப்போ வந்து இல்லைன்னா சப்போஸ் அது ஒர்க் ஆகாது ஸோ அப்படி பண்ணோம்னா இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு சுடோ ஆப்ட் இன்ஸ்டால் பைதான் த்ரீ வி என் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பேக்கேஜ் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணும் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு அந்த விர்ச்சுவல் என்வரம் க்ரியேட் பண்ணுற ஒரு சாஃப்ட்வேர் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இப்போ நான் ஏற்கனவே இன்ஸ்டால் ஆனதுனால தான் இது வந்து ஜீரோ ஜீரோ நியூலி இன்ஸ்டால் அப்படின்னு வருது இல்லைனா வந்து உங்களுக்கு இன்ஸ்டால் ஆகும் அதுக்கப்புறம் இந்த பைதான் த்ரீ கமெண்ட் வந்து நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு யாராஸ் வராது ஓகே இது வந்து லினக்ஸில் வந்து விண்டோஸில் நீங்கள் எப்படின்னு பார்த்துங்க விண்டோஸில் வந்து நான் டேரெக்டாக அதை ஒர்க் ஆகும் தான் நினைக்கிறேன் நான் ஓகே இப்போ வந்து நம்ம டெஸ்ட்டு டெவன் டெவலப்மெண்ட் பார்க்க போகிறோம் டெஸ்ட்டு டெவன் டெவலப்மெண்ட் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட் எழுதுனதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் கோடிங் பண்ணுறது அதுதான் டெஸ்ட்டு டெவலப் டெவலப்மெண்ட் இந்த டெஸ்ட்டு டெவலப் டெவலப்மெண்ட் ஒரு பெஸ்ட்டு ப்ராக்டிஸ் சாஃப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரியில் ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட் எழுதி அதுக்கப்புறம் அந்த டெஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம கோடிங் பண்ணுறது ஸோ அந்த மாதிரி என்ன பெனிஃபிட்னால் உங்களுக்கு உங்கள் கோடு வந்து ரொம்ப சாலிடாக இருக்கும் எரர்ஸ் அண்ட் பக்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அப்படி கம் வர்றது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த டெஸ்ட்டு டிஃபன் டெவலப்மெண்ட் அப்படி சொல்லி போடுறோம் மேனுவலாக டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக நம்ம ஒரு கோடிங் எழுதி அந்த கோடு யூஸ் பண்ணி நம்ம டெஸ்ட் பண்ணுறது ஓகே இப்போ புதுசாக ஒரு ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணுங்கள் டெஸ்ட் டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக டெஸ்ட் ஃபினான்ஸ் டாட் பிஒய் அப்படிங்கிற ஒரு இல்லைன்னா டெஸ்ட் லோன் அப்படி சொல்லி வைப்போம் டெஸ்ட் லோன் ஓகே ஓகே 
ஃபஸ்ட்டு அந்த விர்ச்சுவல் என்வரவுண்ட் கிரியேட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஓகே ஃபைன் டெஸ்ட் லோன் அப்படின்னு சொல்லி கிரியேட் பண்ணதுக்கப்புறம் இம்போர்ட் ஒரு டெஸ்டிங் லைப்ரரி வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணோம் யூனிட் டெஸ்ட்டுங்கிற லைப்ரரி தான் டெஸ்டிங் லைப்ரரி நம்ம யூஸ் பண்ணுறது இது கேட்டுகிட்டே இருக்குது இன்ஸ்டால் பண்ணிவிடுங்க பைலின்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஓகே இந்த யூனிட் டெஸ்ட்டுங்கிற லைப்ரரி வந்து நம்ம ஆட்டோமேட்டட் டெஸ்ட் எதுக்குன்னான ஒரு லைப்ரரி அதில் வந்து நிறையா ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கும் உங்களுக்கு யூனிட் டெஸ்டிங் பண்ணுறதுக்கு உண்டான ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ டெஸ்ட் பேசிக்ஸ் இல்லைனா டெஸ்ட் ஃபினான்ஸ் டெஸ்ட் லோன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுங்க டெஸ்ட் லோன் இந்த யூனிட் டெஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து இன்ஹெரிட் பண்ணுறோம் இன்ஹெரிட் பண்ணுறதுனா இந்த டெஸ்ட் கேஸில் இருக்கிற எல்லா ஃபங்க்ஷனும் வந்து இது நமக்கு அவைலபிளாக இருக்கும் அதான் இன்ஹெரிட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி இது பேரண்ட் கிளாஸ் இது வந்து சைல்ட் கிளாஸ் அப்புறம் வந்து டெஸ்ட் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட் என்னென்னா நம்ம ஒரு கடன் கொடுக்க ஒருத்தர் வந்து கடன் கொடுக்குறேன்னா அவர்கிட்ட ஃபஸ்ட்டு நம்ம கேஷ் இருக்கான்னு பார்ப்போம் கேஷ் அந்த அந்த செக்கு தான் நம்ம இப்போ பண்ண போகிறோம் டெஸ்ட்டு லெண்டர் லெண்டர் ஹேஸ் இனிஷியல் கேஷ் அதாவது அவர்கிட்ட கேஷ் இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லி பார்க்கணும் செல்ஃப் பைதான் ஆப்ஜெக்ட்ஸாக ஒரு ரெண்டு ப்ரோக்ராம்னா நீங்கள் வந்து செல்ஃபுங்கிற கமெண்ட் வந்து கொடுக்கணும் செல்ஃபுங்கிற கீவேர்டு வந்து ஒவ்வொரு மெத்தட்லேயும் வந்து கொடுக்கும் அப்போ தான் நீங்கள் வந்து மற்ற மற்ற மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்ண முடியும் அப்புறம் வந்து லெண்டருங்கிற ஆப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்ட் வந்து க்ரியேட் பண்ணுவோம் லெண்டர் அப்படின்னு சொல்லி ஆப்ஜெக்ட் வந்து இன்ஸ்டா இன்ஸ்டாட்ரேட் பண்ணுவோம் ஓகே இது வந்து நம்ம ஃபஸ்ட் இம்போர்ட் பண்ணுவோம் ஃப்ரம் லோன் லோனுங்கிற கிளாஸ் நம்ம வந்து க்ரியேட் பண்ணல லோனுங்கிற ஃபைல் வந்து ஆனால் வந்து ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட் டிவன் டெவலப் பண்ணல ஃபஸ்ட்டு நம்ம டெஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எழுதி அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து கோடிங் பண்ணுவோம் நான் இருக்குன்னு சொன்ன மாதிரி இப்போ வந்து இந்த மூணு கிளாஸ் நமக்கு தேவைப்படுது லெண்டர் போரோவர் அப்புறம் அதுக்கு ஒரு பேரண்ட் கிளாஸ் யூசருங்கிற ஒரு பேரண்ட் கிளாஸ் வைக்க போகிறோம் இதெல்லாம் நம்ம இனிமேல் தான் கிரியேட் பண்ண போகிறோம் நம் ஓகே முதல்ல டெஸ்ட் எழுதுகிறோம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு லெண்டருங்கிற ஆப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணும் லெண்டருங்கிறது கடன் கொடுக்குறாரு விஜய்ங்கிற ஒரு ஒருத்தர் தான் கடன் கொடுக்குறாரு அப்போ ஸோ அந்த விஜய்ங்கிற பேரில் வந்து ஒரு லெண்டர் ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணும் க்ரியேட் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த விஜய் கிட்ட வந்து அவர்கிட்ட இனிஷியல் சம் கேஷ் இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லி பார்க்கணும் ஓகே ஸோ இனிஷியல் கேஷ் வந்து நம்ம செகண்ட் ஆர்கியமா வேணால் வச்சுக்கலாம் ஃபைவ் தௌசண்ட் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம் இந்த இனிஷியல் கேஷ் இல்லைன்னா இது வேண்டாம் இது அவர்கிட்ட டெ டிஃபால்ட்டாகவே ஒரு லெண்டர்னா இவ்வளோ பணம் இருக்கும்னு சொல்லி நம்ம வச்சுக்கலாம் அடுத்தது ஓகே செல்ஃப் டாட் அசர்ட் ஈக்குவல் ஸோ இந்த செல்ஃப் டாட் அசர்ட் ஈக்குவலுங்கிறது இந்த பேரண்ட் கிளாஸ் அதாவது டெஸ்ட் டாட் யூனிட் டெஸ்ட் டாட் டெஸ்ட் கேஸுங்கிற ஃபங் கிளாஸில் இருக்கிற ஒரு மெத்தட் இந்த மெத்தட் வந்து இந்த மெத்தட் என்னென்ன எதுக்குன்னா நீங்கள் வந்து கம்பேர் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் வந்து விஜய் கிட்ட வந்து ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அசம்ஷன் வச்சுருக்கீங்க அந்த அசம்ஷன் ரைட் ஆர் ராங் அப்படிங்கிறத வந்து ரைட்டாக ராங்காக இல்லைன்னு அப்படின்னு நம்ம டெஸ்ட் பண்ண முடியும் அதை எப்படி டெஸ்ட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி பார்க்கணும் செல்ஃப் டாட் அசர்ட் ஈக்குவல் லெண்டர் டாட் கேஷ் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஸோ இந்த இந்த ஆள்கிட்ட ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லி நம்ம டெஸ்ட் பண்ணுறோம் அடுத்த டெஸ்ட் என்னென்னா இவரால் கடன் கொடுக்க முடியும் ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் இருக்குது விஜய் கிட்ட ஆனால் வந்து இவர் கடன் கொடுக்க முடியுமா மற்றவங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டெஸ்டிங் நம்ம பண்ணுவோம் அந்த எப்படி டெஸ்ட் பண்ணுறோம்னு சொல்லி பார்ப்போம் அடுத்த டெஸ்ட் டெஸ்ட்டு லெண்டர் கேன் லெண்ட் மணி இவர் கடன் கொடுக்க முடியுமா ஸோ அப்படி ஒரு ஃபங்க்ஷன் 
மறுபடியும் லெண்டருங்கிற ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணும் ஏன்னா ஒவ்வொரு டெஸ்ட் மெத்தடுக்கும் ஒவ்வொரு தடவை நீங்கள் இந்த மாதிரி கிரியேட் பண்ணும் ஏன்னா பழைய ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து இதில் வராது ஓகே லெண்டர் க்ரியேட் பண்ணியாச்சு அடுத்தது போரோவர் க்ரியேட் பண்ணும் ஒரு போரோவர் வேணும் இல்லையா கடன் கொடுக்குறதுக்காக ஒரு ஆளர் வேணும் கடனாளே போரோவர் இதுக்கு வந்து ஒரு மேபி அஜித்துன்னு சொல்லி ஒரு பேர் இருக்கும் அஜித்துன்னு சொல்லி ஒருத்தர் தான் கடன் வாங்குறாரு ஓகே இப்போது லெண்டர் டாட் லெண்டு கணம் லெண்ட் ஒரு தௌசண்ட் ருபீஸ் கொடுக்குறார் யார்கிட்ட போரோவர்கிட்ட போரோவர்கிட்ட பணம் கொடுத்தாச்சு ஓகே இப்போ வந்து விஜய் வந்து அஜித் கிட்ட ஒரு தௌசண்ட் ருபீஸ் கொடுத்தாச்சு கொடுத்ததுக்கப்புறம் விஜய் கிட்ட மிச்சம் அவ்வளோ இருக்கும் ஃபைவ் தௌசண்ட் மைனஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஸோ அந்த ஃபோர் தௌசண்ட் ருபீஸ் விஜய் கிட்ட இருக்கா இல்லையான்னு நம்ம செக் பண்ணுவோம் ஓகே செல்ஃப் டாட் அசட் ஈக்குவல் லெண்டர் டாட் கேஷ் மிச்ச இருக்கிற அமௌண்ட் ஃபோர் தௌசண்ட் ருபீஸ் இருக்கான்னு சொல்லி டெஸ்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இப்படி எதுக்காக நம்ம ஓனாக டெஸ்ட் பண்ணுறோன்னா இப்படி தான் நம்ம நம்ம ப்ரோக்ராம் வந்து கரெக்டாக இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணுவோம் இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக் ஆட்டோமேட்டிக் டெஸ்டிங்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஆட்டோமேட்டிக் டெஸ்டிங் யூன் டெஸ்டிங் ஸோ இது எதுக்காக பண்ணுறோம்னா நீங்கள் மேனுவல் டெஸ்டிங் வந்து அவாய்ட் பண்ணலாம் நீங்கள் வந்து ஃப்யூச்சரில் வந்து கோடிங் வந்து எடிட் பண்ணுறீங்க ரொம்ப எடிட் பண்ணுறீங்கன்னா ஒவ்வொரு தடவையும் நீங்கள் சேஞ்சஸ் பண்ணும்போது ஒவ்வொரு தடவையும் டெஸ்ட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் மேனுவலாக ஸோ அப்படி மேனுவலாக டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக் டெஸ்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இது வந்து உங்களுக்கு காட்டி கொடுத்துரும் எங்கேயாவது பிரச்சனை இருக்குன்னா ஓகே நீ அடுத்த டெஸ்ட்டு அடுத்த டெஸ்டிங் என்னென்னா இப்போ போரோவர்கிட்ட கடை கொடுத்தாச்சு அந்த போரோவர் வந்து திருப்பி கொடுக்கணும் இல்லையா அப்புறம் இப்போ விஜய் வந்து அஜித் கிட்டே கடன் கொடுத்தாச்சு எப்படி கடன் கொடுப்பார் அஜித்துக்கு மேலே இருக்கிற ஒரு நம்பிக்கையில் கொடுப்பாங்க ஓகே இவர் கடன் கடன் கொடுத்தா திருப்பி கொடுப்பார் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையில் தான் கொடுக்க முடியும் ஸோ அந்த அந்த அப்படி கொடுக்க முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி டெஸ்ட் பண்ணுவோம் கொடுப்பாரா அப்படி கொடுக்குறதுக்கு வழி இருக்கா அப்படி சொல்லி டெஸ்ட் பண்ணுவோம் டெஸ்ட் போரோவர் கேன் ரீபே மணி வித் இன்ட்ரெஸ்ட் ஓகே மணி கொடுக்குறாரு அதை கொடுக்கும்போது இன்ட்ரெஸ்ட்டோட கொடுக்கணும் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டோட கொடுக்க முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஒரு டெஸ்டிங் பண்ணுறோம் ஓகே இப்போ இல்லைனா இது வந்து மறுபடியும் வந்து நம்ம அடுத்த அடுத்த தடவை பண்ணுவோம் இப்போது நம்ம இதுக்கு உண்டான கோடிங் பண்ணுவோம் ஓகே இதுக்கு உண்டான கோடிங் பண்ணுவோன்னா ஃபஸ்ட்டு லோனுங்கிற ஒரு மெத்தட் வந்து பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு இது வந்து ஆக் இப்போது நீங்கள் வெர்ச்சுவல் என்வரான்மெண்ட் க்ரியேட் பண்ணதுக்கப்புறம் அது வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணணும் நான் ஆக்டிவேட் பண்ணலான்னு தான் நினைக்கிறேன் ஆனால் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆக்டிவேட் ஆகிருக்கு சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து இந்த விஎன்வி அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் க்ரியேட் பண்ண வெர்ச்சுவல் என்வரான்மெண்ட் காமிக்கலனா நீங்கள் வந்து அதை ஆக்டிவேட் பண்ணணும் ஆக்டிவேட் பண்ணுறதுக்கு கமெண்ட் சோர்ஸ் விஎன்வி பின் ஆக்டிவேட் ஓகே இது வந்து ஆக்டிவேட்னு ஃபஸ்ட் நான் டீஆக்டிவேட் பண்ணுறேன் அப்போ முதல் முதல்லேருந்து காமிக்கிறேன் டீஆக்டிவேட் டீஆக்டிவேட்னு கொடுத்துருந்தா அந்த விர்ச்சுவல் என்வரான்மெண்ட் டீஆக்டிவேட் ஆகிடும் ஓகே இந்த மாதிரி டீஆக்டிவேட்டாக இருக்குது இப்போ வந்து இதில் ஓகே இந்த ஃபோல்டர் வந்து இந்த ஃபோல்டர் தான் ஓப்பன் பண்ணணும் இந்த ஃபோல்டர் வந்து ஓப்பன் பண்ணுறதுக்காக டெர்மினல் அப்படின்னு சொல்லி ஓப்பன் பண்ணுங்கள் சிடி போய் டாக்குமெண்ட்ஸ் கோடு அந்த ஃபோன் நீங்கள் இருக்கிற ஃபோல்டருக்கு போங்க இங்கே இருக்கிற ஃபோல்டர் போனதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து நம்ம க்ரியேட் பண்ண ஃபைல் இருக்குது டஸ்ட் லோன் டாட் பிஏவி ஃபைல் இருக்குது விஎன்வி இருக்குது விர்ச்சுவல் என்வரான்மெண்ட் இருக்குது இந்த விர்ச்சுவல் என்வரான்மெண்ட் வந்து ஆக்டிவேட் ஆக்டிவேட் பண்ணும் இதை ஆக்டிவேட் பண்ணுறதுக்காக சோர்ஸ் விஎன்வி பின் ஆக்டிவேட் அப்படிங்கிற கமெண்ட் வந்து கொடுக்கணும் அப்படி கொடுத்தாச்சுன்னா இந்த விஎன்வி வந்து ஆக்டிவேட் ஆகிடும் விர்ச்சுவல் என்வரான்மெண்ட் இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு ஆக்டிவேட் ஆகிடும் இப்போ விண்டோஸில் நீங்கள் பண்ணுறீங்கன்னா இந்த லொக்கேஷன் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அதாவது சோர்ஸ் விஎன்வி ஸ்கிரிப்ட
அப்புறம் மேபி வின் ஆக்டிவேட் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கும் அந்த அந்த ஆக்டிவேட் ஃபங்க்ஷன் எங்கே இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்துட்டு அந்த மாதிரி கொடுங்க ஓகே இதை ஆக்டிவேட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபைன் இது வந்து லோனுங்கிற புதுசாக நம்ம கோடிங் ஆரம்பிப்போம் நம்மளுடைய கோடிங் லோன் டாட் பிஒய் அப்படிங்கிற ஃபைலில் வந்து க்ரியேட் பண்ணி அந்த லோன் டாட் பிஒய்ங்கிற ஃபைலில் வந்து நம்ம கோடு கிளாஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேரண்ட் மெத்தட் பண்ணுங்கள் க்ரியே கிளா பேரண்ட் மெத்தட் க்ரியேட் பண்ணுங்கள் பேரண்ட் கிளாஸ் ஆக்சுவலி பேரண்ட் கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணதுக்கப்புறம் இது உடைய கன்ஸ்ட்ரக்டர் க்ரியேட் பண்ணுவோம் கன்ஸ்ட்ரக்டர்னால் ஒன்றும் இல்லை டபுள் இன்ட் ஸ்கோர் இனிட் அப்படிங்கிற ஒரு மெத்தடில் தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் செல்ஃபோன் இருக்கும் க்ரியேட் பண்ணுங்கள் இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர்னால் என்னென்னா நீங்கள் வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஒரு க்ரியேட் பண்ணுறீங்க ஒரு கிளாஸ் வைஸ் கிளாஸ்லேருந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஃபஸ்ட்டு கால் ஆகிற மெத்தட் வந்து இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர் மெத்தடாக இருக்கும் அப்போது நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு அந்த ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணும்போது என்னென்ன நடக்கணுங்கிற விஷயங்கள்லாம் வந்து இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர் மெத்தட்குள்ளே நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு அப்புறம் நேம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம கொடுக்கணும் ஒரு யூசர் க்ரியேட் பண்ணும்போது நேம் கொடுக்கணும் அப்புறம் செல்ஃப் டாட் நேம் இஸ்கல் டு நேம் அந்த நேம் வந்து அசைன் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் அப்புறம் நம்ம வந்து நம்மளுடைய ஒரு சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ணுவோம் லெண்டருங்கிற ஒரு மெத்தட் இது வந்து யூசருங்கிற ஒரு இந்த கிளாஸை வந்து இன்ஹெரிட் பண்ணிக்கலாம் அப்போது இந்த யூசருங்கிற கிளாஸில் இருக்கிற இந்த இனிட் மெத்தட் வந்து இதுக்கும் யூஸ் ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்ஹெரிட் ஆகிடும் ஓகே ஆனால் வந்து இதில் இருக்கிற ஒன்று விஷயம் என்னென்னா நேம் மட்டும் இன்சுலேட் பண்ணால் போதும் இல்லையா நேம் செல்ஃபு நேம் வேணும் ஓகே செல்ஃப் ஓகே இந்த லெண்டர் கிட்ட வந்து கொஞ்சம் கேஷ் இருக்கும் இல்லையா ஓ லெண்டர் செல்ஃப் டவுட் கேஷ் இஸ்கல் டு ஃபைவ் தௌசண்ட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்போம் அப்புறம் வந்து செல்ஃப் டாட் நேம் இஸ்கல் டு நேம் சொல்லி கொடுக்கணும் ஆனால் வந்து அந்த மாதிரி கொடுக்க தேவையில்லை ஏன்னா இது நீங்கள் யூசர் வந்து நீங்கள் இன்ஹெரிட் பண்ணுறீங்க ஸோ இதோடைய பேரண்ட் பேரண்ட் கிளாஸோடைய பேரண்ட் கிளாஸோடைய கன்ஸ்ட்ரக்டர் வந்து நீங்கள் ரீயூஸ் பண்ணிக்கலாம் செல்ஃப் டாட் செல்ஃப் இல்லை சூப்பர் சூப்பர்னு சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா பேரண்ட் இதோடைய பேரண்ட் கிளாஸோ கிளாஸ் வந்து கால் ஆகும் இந்த லெண்டருங்கிறது ஒரு சைல்டு கிளாஸ் யூசருங்கிறது பேரண்ட் கிளாஸ் நம்ம யூசர்லேருந்து லெண்டர் வந்து இன்ஹெரிட் பண்ணுறோம் ஓகே இப்போ சூப்பர் டாட் டபுள் ஒன் ஸ்கோர் இனிட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறோம் கொடுத்ததுக்கப்புறம் நேம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறோம் அப்போ வந்து அந்த நேம் வந்து இன்ஹெரிட் ஆகிடும் ஓகே இப்போது லெண்டர்கிட்ட கேஷ் அசைன் பண்ணியாச்சு லெண்டருக்கு பேர் கொடுத்தாச்சு ஓகே ஃபைன் ஓகே ஃபைன் ஓகே ஒரு விஷயத்தை நான் மறந்துட்டேன் அது வந்து என்னென்னா நீங்கள் வந்து டெஸ்ட்டு எப்போயுமே ஃபஸ்ட்டு ரன் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் தான் கூடி பண்ணுவோம் டெஸ்ட்டு டெஸ்ட்டு லோன் ஃபைவ் தான் டெஸ்ட்டு லோன் லோன் டாட் பிஒய் அப்படி சொல்லி கொடுக்குறோம் ஓகே கேனாட் இம்போர்ட் நேம் போரோவர் ஃப்ரம் லோன் அப்படிங்கிற ஒரு எரர் வருது இது ஏன் வருதுன்னா நீங்கள் வந்து போரோவருங்கிற ஒரு கிளாஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ணல நான் லெண்டர் மட்டும் தான் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அதனால் தான் வருது ஃபஸ்ட் இது ஆனால் வந்து லெண்டரும் வந்து நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு முதல்ல முன்னாடி இந்த டெஸ்ட்டு ரன் பண்ணணும் இந்த டெஸ்ட் ரன் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் வந்து கோடிங் எழுதவே ஆரம்பிக்கும் ஓகே இப்போ வந்து ஓகே லெண்டர் க்ரியேட் பண்ணிச்சு நீங்கள் அடுத்தது போரோவர் க்ரியேட் பண்ணுவோம் கிளாஸ் போரோவர் யூசர் இதே தான் இதே மாதிரி வச்சா போதும் ஆனால் வந்து இங்கே வந்து போரோவருக்கு வந்து கேஷ் வேணும் இல்லையா எவ்வளோ கேஷ் கொடுக்கலாம் ஒரு சீரோ போரோ கிட்ட ஒரு சீரோ ருபீஸ் தான் இருக்குது முதல்ல ஓகே அப்புறம் வந்து மறுபடியும் டெஸ்டிங் ரன் பண்ணுவோம் 
பின்னால் வந்து நம்ம ஃபைல் ஆட்டோ சேவ்னு கொடுத்துருக்கேன் அதனால் ஆட்டோமேட்டிக்காக சேவ் ஆகும் ஃபைல்ஸ் எல்லாம் ஓகே இப்போ எந்த இரரும் காமிக்கல ஆனால் வந்து நம்ம கோடிங் பண்ணல ஓகே ஓகே இப்போ வந்து நம்ம டெஸ்ட்டில் வந்து நம்ம டெஸ்ட்டு ரன் பண்ணுறதுக்காக இந்த டெஸ்ட்டு முதல்ல ரன் பண்ணுறோம் இஃப் நேம் இஸ் ஈக்குவல் டு மெயினாக இருந்துச்சுன்னா யூ டெஸ்ட் டாட் மெயின் ஓகே இதுதான் டெஸ்ட்டு ரன் பண்ணுறதுக்கான மெத்தட் இப்படி நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா டெஸ்ட்டு ரன் ஆகும் இப்போ இந்த இது எதுக்காக நான் அந்த மாதிரி நேம் இசிக்கல் டு மெயின் அப்படி சொல்லி கொடுத்துருக்கேன்னா இந்த ஃபைல் தான் இந்த ஃபைல் தான் டைரெக்டாக கால் பண்ணுறாங்களா கமெண்ட் லைனில் இருந்து கால் பண்ணுறாங்களா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் இந்த வந்து நேம் இசிக்கல் டு மெயின் அப்படி சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இந்த மாதிரி கொடுக்கும்போது இந்த ஃபைல் ரன் ஆகும் இந்த ஃபைல் தான் ரன் ஆகுதுன்னு நமக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த ஃபைல் தான் டைரெக்டாக கால் பண்ணுறாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த ஃபைல் டைரெக்டாக கால் பண்ணும்போது யூனிட் டெஸ்ட் டாட் மெயின் அப்படி சொல்லி நம்ம இந்த யூனிட் டெஸ்ட் வந்து ரன் பண்ணுறோம் இப்போ வந்து அந்த மறுபடியும் அந்த யூனிட் டெஸ்ட்டை வந்து ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஃபைவ் தௌசண்ட் டெஸ்ட் லோன் டோ பிஒய் அப்படிங்கிற ஃபைல் ஓகே இது வந்து ரன் ஆகிருக்கு டூ டெஸ்ட் வந்து ரன் ஆகிருக்கு ஃபெயில்டு ஆகிருக்கு ஏன்னா லெண்டர் ஆப்ஜெக்ட் ஹேஸ் நோ ஆட்ரிபியூட் லெண்ட் அதாவது லெண்டரால் கடன் கொடுக்க முடியலை ஏன்னா நம்ம கடன் கொடுக்குற மெத்தட் வந்து நம்ம இன்னும் ரைட் பண்ணலை ஜஸ்ட் வந்து இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர் கிரியேட் பண்ணி தான் வச்சுருக்கோம் பேசிக்கான ஃபங்க்ஷன் அப்படி தான் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் இப்போ அதை நம்ம பண்ணுவோம் அந்த இது வந்து ரைட் பண்ணுவோம் டெஃப் லெண்ட் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன் லெண்டில் வந்து ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது ஒன்று முதல்ல அமௌண்டு அப்புறம் போரவர் ரைட் இது வந்து நம்ம லெண்டு அமௌண்டு போரவர் ரெண்டும் கொடுக்கணும் செல்ஃபு அமௌண்டு கொடுக்கணும் இப்போ அந்த அமௌண்ட்டு யாருக்கு கொடுக்குறோங்கிற விஷயம் வந்து இதில் மார்க் பண்ணி வச்சுருங்க மார்க் பண்ணி வச்சதுக்கப்புறம் கொடுக்குற அமௌண்ட்டு வந்து இவர்கிட்ட முதல்ல இருக்கான்னு போகணும் செல்ஃப் டாட் கேஷ் அந்த அமௌண்ட் வந்து இவர் இவர்கிட்ட இருக்கிற கேஷ் கூட அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து ஒரு எரர் காமிக்கணும் அந்த எரருக்காக நம்ம எக்ஸப்ஷன் ரைஸ் பண்ணோம் ஓகே இந்த மாதிரி எக்ஸப்ஷன் ரைஸ் பண்ணோம் கெனாட் லெண்ட் மோர் தேன் இல்லை அமௌண்ட் இஸ் டூ மச் மோர் தேன் வாட் மோர் தேன் வாட் இஸ் அவைலபிள் அமௌண்ட் வந்து இருக்கிற அமௌண்ட் விட அதிகமாக அமௌண்ட் இருக்கு அதனால் வந்து அது இந்த லிண்டு வந்து கொடுக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு எரர் அப்புறம் போரோவர் டாட் கேஷ் அப்புறம் கொடுத்த கேஷ் வந்து ஆட் பண்ணும் போரோவர் கிட்ட ஆட் பண்ணும் ஓகே இந்த அமௌண்ட் வந்து போரோவர் கொடுத்தாச்சு இனி வந்து மறுபடியும் டெஸ்ட் பண்ணலாம் ஓகே இப்போ என்ன சொல்லுதுன்னா அசர்ஷன் இயர் ஃபைவ் தௌசண்ட் லெஸ் தான் இஸ்கல் டு ஃபோர் தௌசண்ட் இது என்ன சொல்லுதுன்னா 
லெண்டர் வந்து போரோவருக்கு மணி கொடுத்தாச்சு ஆனால் போரோவருக்கு மணி கொடுத்தாச்சு ஆனால் லெண்டருடைய அமௌண்ட் வந்து கம்மி ஆகல கரெக்டு தானே ஃபைவ் தௌசண்ட்லேருந்து ஒரு தௌசண்ட் கொடுத்தாச்சுன்னா மிச்சம் வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் தானே இருக்கணும் மறுபடியும் ஃபைவ் தௌசண்ட் இருக்கக்கூடாது இப்போ வந்து நம்ம அது பண்ணணும் செல்ஃப் டவுட் கேஷ் மைனஸ் ஈக்குவல் டு அமௌண்ட் அந்த அமௌண்ட் வந்து லெண்டர் கிட்ட வந்து மைனஸ் பண்ணி ஓரோடைய அமௌண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் ரைட்டா இப்போ வந்து மறுபடியும் டெஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே இந்த ஃபைல் வந்து டூ டெஸ்ட் வந்து ரன் ஆகிருக்கு கரெக்டாக ரன் ஆகிருக்கு ஓகே இப்போ என்ன சொல்லுது லோன் நாட் யூஸ் ஆகி ஹோட்டல் பட் நாட் யூஸ் யூஸ் ஆக தேவையில்லைல்ல எடுத்துடலாம் ஃபைன் இப்போ இது என்ன ஏரர் சொல்லுது எக்ஸ்பெக்டட் டூ பேங்க் லைன்ஸ் ஃபைன் ஓகே இப்போ வந்து நம்ம டெஸ்ட் வந்து கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுது நம்ம இது வரைக்கும் நம்ம நினச்ச மக்ஷனாலி எல்லாம் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுது இனி வந்து அடுத்த ஃபீச்சர்ஸ் ரன் பண்ணுவோம் ஓகே ஒரு நான் இதில் வந்து இப்போ இது என்ன எது வரைக்கும் பண்ணியிருப்போம்னா ஒரு லெண்டர் வந்து கேஷ் கொடுக்க முடியும் ஒரு போரவர் வந்து கேஷ் வாங்க முடியும் இல்லையா அப்படி சொல்லி கொடுத்துருவோம் இனி அடுத்த டெஸ்டிங் என்ன பண்ணுவோம்னா போரவர் வந்து திருப்பி கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு டெஸ்டிங் நம்ம பண்ணுவோம் அந்த டெஸ்டிங் எப்படி பண்ணுறதுனா டெஸ்ட் போரோவர் can repay with interest interest odd da repay pannu self marudi adhe da same same vishayam unga kududukapra marudi or lender டாட் லெண்டு இப்போ ஒரு தௌசண்ட் கொடுக்குறதுக்கு மேலே ஒரு டூ தௌசண்ட் கொடுப்போம் ஒரு ஒரு கிட்ட ரீபே ஒரு டூ தௌசண்ட் ரீபே பண்ணுவோம் அவர்கிட்ட லேண்டர் ஓகே திருப்பி கொடுத்தாச்சு மணி செல்ஃப் டாட் அசட் ஈக்குவல் ஒரு டாட் கேஷ் இப்போ இப்போ வந்து இன்ட்ரெஸ்ட்டோட கொடுக்கணும் இல்லையா டூ தௌசண்ட் கொடுத்தாச்சு இன்ட்ரெஸ்ட்டோட கொடுக்கணும் ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் பற்றி நம்ம அப்புறம் பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு இந்த டூ தௌசண்ட் சொல்லி வச்சுட்டு நம்ம செக் பண்ணுவோம் மோரோ இருக்கிட்ட ஜீரோ இருக்கு இல்லைனா ஒன்று பண்ணுவோம் தௌசண்ட் ரெண்டாயிரம் ரூபா வாங்கியாச்சு தௌசண்ட் மட்டும் முதல்ல திருப்பி கொடுக்குறாரு இப்போ தௌசண்ட் கொடுத்தாச்சுன்னா ஸோ விஜய் வந்து முதல்ல அஜித் கிட்ட டூ தௌசண்ட் கொடுத்தாச்சு ஓகே அஜித் வந்து என்ன பண்ணுறாருனா அதை வந்து அதில் ஒரு தௌசண்ட் வந்து ரீபே பண்ணுறாரு முதல்ல தௌசண்ட் வந்து ரீபே பண்ணுறாருனா ஸோ மிச்சம் அப்போது அஜித் கிட்ட எவ்வளோ இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து நம்ம மொத்தம் மிச்சம் இருக்கிறத அஜித் எவ்வளோ எவ்வளோ தௌசண்ட் ருபீஸ் இருக்கணும் மிச்சம் இல்லையா ஓகே இதை வந்து கரெக்டாக சொல்லுது போரோவர் கிட்ட ரீபேங்கிற ஒரு மெத்தட் இல்லைன்னு ஸோ அதை நம்ம க்ரியேட் பண்ணுவோம் இஃப் 
amount greater than self dot cash இந்த மாதிரி இருக்குன்னா சேம் டெஸ்ட்டை வந்து இவருக்கும் வைக்கணும் ஏன்னா இருக்கிற காசை ரொம்ப விட அதிகமாக கொடுக்க முடியாது கனாட் ரீபே மோர் தேன் வாட் இஸ் அவைலபிள் அப்படிங்கிற ஒரு அமௌண்ட் வச்சாச்சு அடுத்து இன்ட்ரெஸ்ட் முதல்ல இன்ட்ரெஸ்ட் வேண்டாம் அதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமல் நம்ம பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் இன்ட்ரெஸ்ட்டோட பார்ப்போம் செல்ஃப் டவுட் கேஷ் இசிக்கல் டு மைனஸ் இசிக்கல் டு அமௌண்ட் இதுக்கு இந்த அமௌண்ட் மைனஸ் ஆகிடுச்சு அப்புறம் லெண்டருக்கு வந்து கேஷ் திருப்பி கிடச்சிருக்கு இப்போ இது வந்து வித் இன்ட்ரெஸ்ட்னு சொல்லியிருக்கேன் வித் இன்ட்ரெஸ்ட் வேண்டாம் சும்மா வித்வுட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபைன் மறுபடியும் இன்ட்ரெஸ்ட் ஒன் பண்ணுவோம் பாஸ் ஆகுதானே ஓகே பாஸ் ஆயிருக்கு ஓகே பாஸ் ஆயிருக்கு ஓகே இனி அடுத்து என்ன பண்ணுவோம்னா இவங்க முதல்ல நம்ம வந்து இங்கே ஹார்ட் கோட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே ஒரு கிட்டி ஒருத்தர்கிட்டே எவ்வளோ பணம் இருக்குங்கிறது ஹார்ட் கோட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அப்படி ஹார்ட் கோட் பண்ணாமல் நம்ம முதல்ல ஆப்ஜெக்ட்ஸ் க்ரியேட் பண்ணும்போதே அதை வந்து நம்ம கொடுக்குற மாதிரி நம்ம இன்புட் வாங்கிக்கலாம் அப்படி நம்ம பண்ணிக்கலாம் ஓகே அது வந்து அந்த வீடியோ வந்து நெக்ஸ்ட் பாட்டில் நம்ம பண்ணுவோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் பாட்டில் வந்து உங்களுக்கு பார்க்கணும் ஆசை இருந்தால் உங்களுக்கு ஆசை ஆசை இருக்குன்னா இந்த டோட்டோரியல் வந்து பார்க்கணும் ஆசைப்பட்டிங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன் கிளிக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு சந்தேகம் எதாக ஆயிடுச்சுன்னா கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸில் தெரிவிங்க தேங்க்யூ